Hello, chào các bạn, mình đang livestream về chủ đề đó là chủ đề job interview. Mọi người đã nhìn thấy cô chưa? Hi everyone, job interview is a very common and popular topic for you to learn with me. So today I hope that this topic is very supportive and helpful for your job. Hôm nay thì cô Hằng có một chủ đề về phỏng vấn xin việc mà giúp các bạn có thể học được phần này thật trôi chảy để các bạn nào mà chuẩn bị bước vào công cuộc xin việc thì các bạn sẽ cùng học với cô nhá. Nào, nếu mà các bạn nhìn thấy cô rồi, các bạn sẽ say hi để cô biết ạ. Hello. Okay, I am not sure that you are watching. So if you can see me, please leave comments below. Cô không biết là các bạn có nhìn thấy không, nhưng nếu mà các bạn nhìn thấy cô thì các bạn sẽ say hi để cô biết ạ. Hi. Okay, how are you today? Hôm nay các bạn cảm thấy như thế nào? Các bạn đã ăn tối chưa? Các bạn chuẩn bị đi ngủ đúng không? Chắc là toàn những người FA thì bây giờ mới nằm đây và cùng xem livestream của cô Hằng. Các bạn đã nhìn thấy cô chưa? Okay. So you know that job interview is very hot topic for anyone who learn English and anyone who wants to pursue English in a very common way and get more money by English. Cô các bạn biết là cái chủ đề về job interview là một cái chủ đề rất là hay và đây là một cái chủ đề có thể giúp các bạn làm gì ạ? Có thể giúp các bạn làm uh, thêm để làm việc để đặc biệt là kiếm được thêm nhiều tiền, nâng cấp công việc ạ. Và cái chủ đề này thể hiện các bạn có là người competitive hay không, có phải là một ứng viên competitive hay không ạ. Đây cô có note một vài từ vựng ở đây nhé. Từ đầu tiên mình có một từ từ competitive. Khi chúng ta nói là I am a competitive candidate, từ candidate mang nghĩa là ứng viên, còn competitive là có tính cạnh tranh cao. <cười> Được chưa? Các bạn ơi, I, everyone, các bạn nhớ cho mình là everyone, ai cũng như vậy ạ. À. Everyone wants to be a competitive candidate. Ai cũng muốn trở thành một thành viên hoặc là một người uh, nhân viên và có tính cạnh tranh cao so với các đồng nghiệp của mình đúng không ạ? Chứ không ai muốn mình uh, lại đẹp người khác cả. Được chưa? Rồi nha, vậy nếu như bây giờ các bạn nhìn thấy mình rồi thì các bạn sẽ hai để mình biết nào. Được chưa ạ? Các bạn nhìn thấy cô chưa? Chào các bạn ạ, chào công danh Đậu Phương Phương. Chào Thơm Nguyễn ạ Chào tất cả mọi người, mọi người đã nhìn thấy cô rồi đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé Hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề liên quan đến phần Tell me about your job or tell me about the job interview It means that we are going to show something like your strengths, your experiences or even working skills in the job Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nói về chủ đề là phỏng vấn xin việc Thì đây là một cái chủ đề rất là hay vì lý do là bất kỳ ai mà đi xin việc hoặc phỏng vấn thì luôn luôn thể hiện cái điểm tốt của mình, điểm mạnh của mình Hoặc những kỹ năng của chúng ta có được trong quá trình học tập và làm việc đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ có câu đầu tiên nhé Nếu các bạn muốn trở thành một competitive can Candidate. Thì bây giờ cô sẽ đọc lại phần này vì các bạn nhớ trong hoàng này Pronunciation in English is very important If you want to speak English like a native speaker It is very important for you to be master in pronunciation Nếu các bạn mà muốn học tiếng Anh và muốn nói tiếng Anh giống như người bản xứ Thì cái phần pronunciation tức là phần phát âm ạ Pronunciation, phát âm phải thật tốt ạ Ví dụ như ở đây cô Hoàng có Có một câu ở đây là từ competitive candidate rất nhiều người đọc được cái từ này là competitive candidate thì bây giờ cô nhắc lại một lần nữa từ này không đọc như vậy nhá nếu các bạn muốn học các bạn cùng practice lại với cô và các bạn cố gắng imitate bắt chước cô thật nhiều nhá từ này là competitive competitive cho âm từ thứ hai nhá bạn ơi nào competitive và candidate từ này không đọc là candidate hãy đọc là candidate ok nào competitive and candidate Okay, so now listen to me and then repeat. If you want to be a competitive candidate, you need to be very fluent in English. Nếu các bạn muốn trở thành một ứng viên có tính cạnh tranh cao, tức là mình là một ứng viên cử ấy, thì you need to be very, đây nhạc cả câu của đây. If you want to be a very competitive candidate, you need to be very fluent in English. Được chưa? Rồi nào các bạn ơi, các bạn cùng nhìn vào đây nha, cô cái phần comment này rồi. Nếu như bạn nào nhìn thấy rồi thì các bạn hãy say hi để cô biết. Nào, ở đây tôi có một số từ như sau này. If you want to be, câu này không đọc là if you want to be đâu ạ, vì lý do trong âm vừa nó sẽ rơi vào từ này ạ. Từ want sẽ đi lên, không đọc if you want to be mà đọc là if you want to be. Vậy từ to be sẽ đi xuống đúng không ạ? Các bạn không đọc là very mà đọc là very. Competitive cho âm thứ hai ạ. Candidate không đọc là candidate, hãy đọc là candidate. Ok? Now, so if you want to be a very competitive, competitive candidate, you need to be. Tại sao các bạn hay đọc từ này là to be thì cô nhắc lại nhé. Từ to này chỉ đọc là thờ thôi. Chỉ đọc nhẹ là thờ. 
nhẹ thôi không đọc là tờ mà đọc là thờ đúng không ạ vậy các bạn cùng đọc với cô nhé if you want to be a very competitive candidate you need to be very fluent in English từ này là fluent lên một tí ạ in English trong âm thứ nhất được chưa vậy cái này được gọi là intonation trong tiếng Anh có nghĩa là ngữ điệu khi các bạn nói các bạn sẽ phải lên xuống giọng đều đều được chưa để người ta biết là khi mà các bạn nói cái phần này sẽ lên xuống lên xuống lên xuống đúng không ạ ok nào vậy bây giờ chúng ta bắt đầu học với cô nhá Now, so it is very important for you to speak like a native speaker and if you want to be a very competitive candidate, you need to be very fluent in English. Được chưa? Xong câu này chưa? Câu này có khó với các bạn không ạ? Xong chưa? Rồi nha, nào, tiếp tục là chúng ta sẽ có câu phần tiếp theo nào. Câu đầu tiên ạ, à, mà bất kỳ nhà tuyển dụng nào cũng hỏi các bạn. Câu đầu tiên mà bất kỳ nhà tuyển dụng nào cũng hỏi các bạn đó chính là câu này. Tell me a little about yourself. Đây cô sẽ đẩy hướng dưới để cho dễ nhìn nhá. Tell me a little about yourself. Câu này đơn giản thôi là hãy cho tôi biết một chút về bản thân của bạn, đúng không ạ? Hoặc người ta có thể nói như sau là Could you please introduce yourself? Được chưa? Hoặc là Please have a, a brief introduction about you. Đấy, đây là những câu hỏi các bạn thường thấy trong câu đầu tiên của bạn đúng không ạ? Now, could you please introduce yourself or please have a brief introduction about you? Vậy câu này thì đơn giản là hãy giới thiệu một chút về bản thân mình đúng không ạ? Now, câu đầu tiên nhé mời các bạn ạ. Now, tell me a little bit about yourself or could you please introduce something about yourself? Or please have a brief introduction about yourself. Now, vậy các bạn thử giới thiệu đầu tiên là gì ạ? Personal information. Personal information like tên này, name này, age này. Đúng không ạ? Quê quán rồi mình dùng là country này. Được chưa? Rồi hometown thì các bạn. Ok chưa? Năm nay bao nhiêu tuổi? Các bạn đã đi làm được bao nhiêu năm rồi đúng không ạ? Sau, sau đó chúng ta sẽ có phần là, là working experience hoặc là working duration tức là các bạn đã từng đi làm được bao nhiêu lâu rồi ví dụ như I have been working for 5 years ở vị trí gì đấy đấy chưa và cái mong muốn của bạn các bạn chỉ cần nói brief thôi tức là ngắn gọn thôi đúng không ạ mong muốn là desire desire là mong muốn của mình là gì working experience mang nghĩa là kinh nghiệm làm việc ngắn gọn trong bao nhiêu năm đấy, ví dụ tôi đã có 5 năm làm việc ở vị trí chăm sóc khách hàng rồi hả đấy chưa rồi nhá vậy bây giờ cái phần mà các bạn cần phải viết nhá các bạn ơi bạn cùng đọc với cô nhá Câu đầu tiên này, tell me a little bit about yourself. Nếu có chuyện này có từ biết thì talk thêm, không thì thôi nhá. Tell me a little bit about yourself. Could you please introduce yourself? Or please have a brief introduction about you? Now, về phần personal information, chúng ta sẽ có một số từ như sau này. Name, tên của em là gì? Age là gì? Tên này, tuổi này, country là đất nước. Hoặc là hometown là quê em ở đâu, tỉnh nào, đúng không ạ? Working experience, làm việc và desire, mong muốn là gì? Nào mời các bạn cùng uh, trả lời cho cô với thông tin này nhá. Nào, các bạn ơi, mời các bạn ạ Ok Nào, những ai đang comment và những ai đang xem phần livestream của cô Hãy comment xem là mình sẽ trả lời được bao nhiêu câu hỏi đây Nào, các bạn thử giới thiệu về tên, tuổi, quê quán các bạn ở đâu Kinh nghiệm làm việc là gì Mong muốn là gì Nếu các bạn có câu hỏi nào cho cô Hoàng thì các bạn cứ comment nhá Để cô có thể giải đáp nhá Nào, đã có ai comment chưa? Từ tế khi mà các bạn muốn học tiếng Anh tốt thì các bạn cố gắng phải comment thì các bạn mới biết được chính xác là cái từ đấy là từ nào hoặc là cái lỗi của mình là lỗi gì nha. Rồi nào, we have some other like personal information, name, age, country or hometown. Nào, đầu tiên cô Hằng sẽ giới thiệu các bạn một chút nha với cái phần này này. Với câu đầu tiên là về name, chúng ta sẽ không đọc là my name is Luan đâu đúng không ạ? Nếu các bạn muốn giới thiệu bản thân mình và các bạn muốn show off được cái khả năng tiếng Anh của mình là các bạn nên nói như sau nhá. Hello, my name is. Đây là câu đơn giản. Còn nếu không thì sẽ là my full name is. Nếu các bạn muốn sử dụng từ full name mà nghĩa là tên đầy đủ ạ. My full name is Uh, hello, my full name is Nguyễn Thị Thanh Mai Đây có ví dụ như vậy đúng không ạ? But you can call me My for short Đúng không ạ? Cộng từ call somebody Cộng với từ đấy luôn Không cần phải buy cái gì nữa nhé các bạn nhé But you can call me my for short Hello, my full name is Nguyễn Thị Thanh Mai But you can call me my for short Đúng không ạ? I was born 
in 1992. So now I am 26 years old. Được chưa? Sau khi mình nói từ này rồi, mọi người là gì ạ? Hello, my full name is Nguyễn Thị Thanh Mai, but you can call me Mai for short. I was born in 1992 and so now I am 26 years old. Được chưa? Tiếp tục từ tiếp theo này. Tôi đến từ đâu mình sẽ nói là I was born and raised. I was raised. Raised là từ nơi lớn này. Được chưa? In Ninh Bình Province. Được chưa? Which is in the north of Vietnam. Đấy, đây là phần giúp các bạn có thể hoàn toàn chinh phục được người ở phỏng vấn mình ạ à, ngay ở đường, phần đầu tiên đây chưa ạ ok cho mọi người ơi nào từ đầu tiên nhắc bạn cùng đọc với cô nhé nào hello my full name is Nguyễn Thị Thanh Mai but you can call me Mai for short I was born in 1992 so now I am 26 years old I was raised in Ninh Bình Province which is in the north of Vietnam được chưa rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ có một số cái lưu ý như sau nhá từ đầu tiên không đọc là phu mẹ đọc là phu nè để chạm phu đi lên nè đi xuống call me để chạm for short động từ từ này cứ từ này từ short nhưng rất nhiều người đọc từ này là short ạ à. nếu ai chưa biết đọc từ này các bạn có thể follow cô hằng nhá từ này không đọc là short mà đọc là short 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 để chạm đọc từ này là short các bạn nhá âm này là âm sh nặng ạ à. ok khi bạn đọc từ này các bạn nhớ cho cô này âm này chu mồm lên âm sh nặng và âm o dài để chạm Tiếp tục I was born in Danh từ của nó thì các bạn Động từ của nó động từ bear và quá khứ Và phân từ của nó sẽ là born I was born in 1992 So now I'm 26 years old I was raised in Ninh Bình province Từ này không đọc là raised Mà đọc là raised 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 Được chưa? In Ninh Bình province Which is in the north of Vietnam Which is in the north of Vietnam Được chưa? Rồi nhá, nào vậy cả câu của cô như sau này Hello, my full name is Nguyễn Thị Thành Mai But you can call me Mai for short Vậy cái câu này là câu các bạn có thể thay thế bất kỳ thông tin nào về chính mình rồi nhá Vậy, tên của tôi đầy đủ là Nguyễn Thị Thành Mai Nhưng bạn có thể gọi tắt là Mai cho nó ngắn thôi đúng không ạ Vậy you can call me Mai for short I was born in, tôi sinh vào năm 1992 Vì thế năm nay tôi 26 tuổi I was born in 1992 So now I'm 26 years old I was raised in Ninh Bình Province, which is in the north of Vietnam. Được chưa? Rồi, đây là một số từ vựng với các bạn. Rất là dễ được không ạ? Nào, tiếp tục ạ. Working experience. Cô đã nói rồi, đây là kinh nghiệm làm việc và desire là mong muốn của mình. Vậy với working experience, nếu như các bạn mỹ, các bạn có thể nói như sau này. I have five years experience working five years. Không có chữ S gì ạ? Cô xin lỗi nha, cảnh ngang cái chỗ này ạ. Five years experience working as a sales coordinator. Coordinator. Coordinator cái này mang nghĩa là người bán sale, người bán hàng thôi, đúng không? Nhân viên bán hàng thôi. Nhân viên tư vấn ấy. Được chưa? Tiếp tục này. My job is interesting. Đó, được chưa? And so my job is interesting and helpful for me. Đấy, công việc của tôi khá là interesting Đây là một tính từ rất là quen thuộc với các bạn Nếu bạn nào chưa biết các bạn có thể nói lại giúp cô nhé I have 5 year experience working as a sales coordinator My job is interesting and helpful for me Đấy chưa? Dễ quá rồi đúng không ạ? Vậy câu này cùng đọc với cô nhé Từ này là experience Chọn thứ hai xin lỗi nhé Các bạn đánh vào số 2 giúp cô ạ Experience Working đi lên ạ Work đi lên và kinh đi xuống ạ Sales coordinator, coordinator, ordinator. Được chưa mọi người? Vậy cùng đọc với cô nhé. I have five years experience working as a sales coordinator. My job is interesting and helpful for me. Được chưa? Tôi mong muốn của mình là gì ạ? Ví dụ như trong vòng 5 năm tới hoặc là bây giờ em muốn uh, uh, xin một công việc của công ty của chúng ta, công ty mình. Bởi vì em mong muốn sẽ trở thành một người nhân viên như thế nào đấy, đúng không ạ? Vậy các bạn sẽ biết như thế nào đấy ạ? Nào ở đây có một bạn như sau. Bạn Vinh nói như sau, I'm Vinh, I'm 25 years old, thêm chữ S gì em nha. Currently, I'm working in IBB company, I'm from Ho Chi Minh City. I, I want to change the company in 2019 and I'm a social person. Nào bây giờ cái comment của bạn Vinh như sau nhé, cũng có thể sửa lại một tí này. Nếu như một số bạn mà chưa biết là mình sai ở đâu thì mình có thể nhìn vào đây nhé. Từ đầu tiên của Vinh này, Vinh có vấn đề là, là khi mà mình viết, chính tả của em sai rất là nhiều. Cái vấn đề về chính tả thì tức là tạo ra cái ức chế cho những người đọc văn bản đấy ạ. Nếu như người ta là người khó tính và kỹ tính, người ta có thể loại luôn cái hồ sơ của mình luôn đúng không? Vậy mình có thể nói như sau nhé. Working mình không dùng working mà dùng là in. Working in đúng không ạ? IBB company. I'm from Ho Chi Minh City and I want to change the company. Vậy mình dùng là I want to change the company, but I want to change my job. 
Được chưa ạ? In 2019, đừng dùng là change company nữa Được chưa em? Cứ thay đổi công việc của mình vào năm 2019 Và tôi là một person, social person em nhé Đây ạ, được chưa? Ok chưa Vinh ơi, cũng có thể comment lại chỗ này cho em nhé Để em có thể nhìn lại này Xem Dương chào em nha em ơi Đây, cô có comment lại cho Vinh nhá Rồi Được chưa mọi người? Nếu như ai mà chưa nhìn thấy phần này thì các bạn có thể nhìn tiếp Tiếp tục nào Hi, my name is Nếu chỗ này các bạn sử dụng là I'm Vinh cũng vẫn không có vấn đề gì cả Nhưng mà nếu các bạn sử dụng là làm my full name thì câu của bạn nó đầy đủ ý hơn Được chưa? Nào, vậy quay lại cái câu của cô này Tôi có 5 năm kinh nghiệm Đây là về working experience Các bạn có thể nhìn vào đây nhá Cô có thể pin comment lên cho các bạn nhìn ạ Pin comment này các bạn có thể nhìn ạ Nào, từ này không đọc là 5 year mà đọc là 5 year Experience, chỗ này không có chữ S gì nữa đâu các bạn ạ Vì lý do chúng ta sử dụng từ year lên làm chủ ngữ Tức là số lượng làm chủ ngữ thì không có chữ S gì nữa Đấy chưa ạ 5 years, ok, chỗ này của bạn Vinh còn sai chữ S gì là chữ years old đấy nhá Years old, đây ạ, cô sửa lại rồi đấy ạ Ok, nào, tiếp tục nhá I have 5 year experience working as a sales coordinator My job is interesting and helpful for me Công từ, từ này helpful mà nghĩa là có ích Còn interesting là rất gì ạ, rất thú vị Đấy chưa mọi người, xong nhá Nào, vậy chúng ta sẽ đọc phần tiếp theo này Tôi mong muốn trở thành I want to be Đây là cái phần của bạn Vinh đi Cô sẽ xóa đi nhá Now I want I want To work In an international Working environment To be promoted In the future Vậy câu này của cô đơn giản là mong muốn của em là em muốn làm việc trong một môi trường quốc tế Bây giờ bạn nào đi làm thì chẳng muốn làm trong một môi trường quốc tế đúng không ạ? Working chúng ta sử dụng từ working International các bạn lên từ net tới nhà International Environment Ở đây trong âm của nó sẽ rơi vào âm my Environment Dạ và cụm từ to be promoted mang nghĩa được thăng chức Promoted được thăng chức ạ In the future Để cho mọi người vậy cùng tương đọc nhá I want to work in an international working environment to be promoted in the future. Đây là cái phần mà cô sẽ giúp các bạn để cái nhìn về phần intonation, tức là chỗ nào mà bôi vàng sẽ được đọc lớn hơn, đọc nhấn hơn. Còn lại những từ nào mà không được bôi vàng thì từ đấy sẽ được gì ạ? Được dìm nó xuống, được dìm xuống ạ. Được chưa? Không đọc là I mà đọc là I. Không đọc là one mà đọc là want. Đây nè. I want to work in an international working environment to be promoted in the future. Được chưa? Xong nhá, không có gì khó với các bạn đúng không ạ? Nào, phần tiếp theo chúng ta có một số câu trả lời mẫu như ở trên này Cô có ghi sẵn ra đây rồi Nào, từ này dễ thôi I grew up in Vietnam Đây, I grew up in Vietnam and studied accounting I worked at an accounting firm for two years and enjoyed bi bi uh, bicycling Bicycling mà nghĩa là đạp xe đạp and jogging Đây là cái câu mà giải thích rất rất ngắn gọn về cái gì đấy ạ? Đây là câu giải thích cực kỳ ngắn gọn về về um, uh, sở thích là một này Đây ạ, quê quán mình ở đâu này, mình học ngành gì này Em đang làm một công việc um, chỗ nào Tức là trước khi đến đây phòng và xin việc em đang làm công việc gì Và enjoy bicycling and jogging Đây là sở thích của em, được chưa? Vậy cô đọc với cô nhé Grew up in Vietnam Lên thôi, Viet lên còn nằm đi xuống Study Study lên đi đi xuống Accounting nhớ cho âm thứ hai ạ Rồi nhé, cùng đọc tiếp này Work at I worked at, được chưa? Accounting again, firm Cái từ này nếu ai chưa biết thì các bạn nhớ đừng đọc là firm Hãy đọc là firm, lên ạ, nâng lưỡi lên nhá Two years Two years and enjoy By cycling By cycling Hoặc là bicycling Bicycling, chọn thứ nhất cũng xin lỗi Bicycle chứ, bicycling and jogging Được chưa? Vậy cùng đọc lại với cô một lần nữa Đây chỉ là câu rất đơn giản là Tôi sinh ra ở Việt Nam Grew up in Vietnam And studied accounting là tôi đi học ngành kế toán Tôi work at Ở đây nhớ là quá khứ đơn Vì lý do là người ta đang sử dụng quá khứ đơn để nói về việc đã qua đúng không ạ Nào, I worked at an accounting Nghĩa là gì ạ? Tôi làm việc ở một accounting firm Ai chưa biết từ này các bạn có thể ghi giúp cô ạ Accounting firm là một công ty về kế toán For two years Và được 2 năm Và tôi enjoy bicycling và tôi thích bicycling là đi đâu đạp xe and jogging là đi đâu ạ đi bộ được chưa nào cô đọc với cô nhé I grew up in Vietnam and studied accounting I worked at an accounting firm for two years and enjoyed bicycling and jogging 
Cái phần này các bạn nhớ là nếu mà bạn nào chưa kịp xem phần này các bạn có thể lên YouTube tiếng Anh cô Hoàng Vượng và gõ phần um, tên uh, tên của cô các bạn có thể ra nhé vì phần này cô đều đăng hết lên trên uh, sau mỗi buổi livestream đều có admin đăng lại bài lên trên đấy nha các bạn ơi. Ok chưa ạ? Để cho mọi người. Nào có gì khó với các bạn không ạ? Đấy chưa mọi người ơi, xong nhá. Nào, câu tiếp theo của cô này. Năm mươi triệu. Đây, ở đây có một ví dụ nữa nhá. I am a hard worker and I like to take on a variety of challenge. Từ này có một tính từ đó từ take on, à, động từ là từ take on. Ai chưa biết từ này có thể nốt lại ạ. Từ take on này mang nghĩa là bắt đầu làm cái gì đấy ạ. Take on là bắt đầu, chấp nhận làm cái gì đấy. Đấy chưa ạ? Nào, I'm a hard worker Các bạn đều biết từ này rồi Hard là chăm chỉ Còn worker là Là một nhân viên Hoặc là một công nhân Nhưng thực tế cái từ worker này Hiểu chung chung là người đi làm thôi I am a hard worker And I like to take on Động từ take on Mà nghĩa là Bắt đầu làm cái gì đấy Chấp nhận được thử thách cái gì đấy Cũng từ a variety of Bằng nghĩa với từ many Bằng nghĩa với từ many Bằng nghĩa với từ a lot of Đấy chưa ạ Cái từ này đọc là challenges Không đọc là challenge Hãy đọc là challenges Đấy chưa ạ Challenges Tiếp tục động từ, à, danh từ này là từ pets, thú nuôi trong nhà. Spare time, spare time mang nghĩa là cũng <cười> spare time. Ai chưa biết thì bạn có thể nốt lại nhá Đây là thời gian dành bằng với free time đấy ạ. Relax, read newspaper, được chưa? Newspaper. Vậy cùng đọc với cô nhá Từ này là I'm a hard worker. I'm a hard worker. Từ này lên từ work xuống là từ cờ. Hard worker. And uh, I'm a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets and in my spare time I like to relax and read the newspaper. Vậy bây giờ chúng ta cùng xem cái nghĩa của nó này. Tôi là một người lao động rất chăm chỉ và tôi muốn thử thách nhiều hơn, đúng không ạ? I like to take on a variety of challenges là tôi muốn thử thách nhiều hơn, là tôi muốn nắm lấy nhiều cái cơ hội và thách thức mình hơn. I like pets là tôi rất thích nuôi nuôi chó mèo. And in my spare time và trong thời gian dành của tôi, tôi muốn thư giãn. I like to relax là muốn thư giãn and read the newspaper. Và read, đọc, newspaper là báo Được chưa mọi người? Ok Được rồi nhá, xong chưa? Rồi nào, cùng đọc lại với cô nhá I am a hard worker Đây ạ, cô có phần dịch ở dưới đây ạ Tôi là một người làm việc chất chăm chỉ và muốn đón nhận nhiều thử thách khác nhau Tôi thích thú cưng và lúc rảnh rỗi tôi thích thư giãn và đọc báo nhá Cô đọc lại với cô này, cái này cô sẽ comment lên đây cho các bạn dễ nhìn thôi ạ Ai không nhìn được thì nhìn lại Được chưa? Nào, cùng đọc lại nhá I am a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets and in my spare time, I like to relax and read the newspaper. Được chưa? Đừng đọc là newspaper, mà đọc là newspaper. Xong chưa? Tiếp tục này. Câu tiếp theo nha. I like pets. I like pets. Đấy, câu thứ hai nhớ, bạn cái từ này không đọc là pet, mà đọc là pets. 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 Được chưa? And in my spare time, I like to relax and... Read the newspaper Ok chưa? Rồi, ok Đấy chưa? Có vấn đề gì với câu này không ạ? Để mình sẽ slow down lại một chút cho các bạn dễ 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 học phần này hơn Không lại kêu là nhanh quá thì chết Xong chưa? Rồi, tiếp tục nhé Ở dưới này, câu tiếp theo này I've always liked being balanced When I work, I want to work hard And outside of work, I like to engage my personal Engage in my personal activities Such as golfing and fishing Nào, ai chưa biết từ này thì chúng ta lại tiếp tục nốt nhé Cô sẽ đánh dấu bằng một vàng Like being balanced Tính từ being balanced mang lại là cân bằng Cân bằng đương nhiên giữa công việc và đời sống rồi đúng không ạ? I've always liked I've always liked being balanced between work and relaxing. Ví dụ như thế. When I work, khi mà tôi học, à, khi mà tôi làm việc, I want to work hard. Khi mà tôi làm việc, tôi rất muốn làm việc thật chăm chỉ. And outside of work, ngoài công việc ra, I like to engage in. Ai chưa biết từ này thì các bạn có thể nốt lại. Engage in là gắn bó với, đúng không ạ? I like to engage in my personal activities. Vậy câu này nghĩa là tôi muốn gắn liền với những hoạt động về uh, personal là gọi là personal là cá nhân, hoạt động cá nhân. Such as golfing, từ này là golfing Golfing là chơi gôn And fishing là gì ạ? Golfing and fishing 
nên là chơi gôn và câu cá đấy chứ ạ đấy chứ mọi người ơi có ai cần hỏi gì không ạ nếu các bạn hỏi gì các bạn cứ leave comment xuống dưới cho cô nhá Nào. Vậy cùng đọc lại một lần nữa này thì chúng ta sẽ đọc với phần pronunciation nha các bạn nhé Pronunciation là phần rất quan trọng nên tập trung nhiều vào này I've always liked being balanced When I work, I want to work hard And outside of work, I like to engage in my personal activities Such as golfing Such as golfing Golfing, không đọc là golfing mà đọc là golf go. Được đọc là golf nha, đọc là golfing Ok And fishing and fishing Xong chưa mọi người? Đã xong rồi thì thôi Engage in, một bạn hỏi Engage in, gắn bó Ok, rồi cô nói rồi nhé Engage in là gắn bó cái gì đấy, đúng không ạ? Nào, ở đây có một số cái câu dịch luôn này Tôi luôn luôn muốn ở trạng thái cân bằng Khi tôi làm việc tôi muốn làm việc chăm chỉ Và khi không làm việc tôi thích tham gia vào hoạt động Đấy, các bạn dịch đơn giản chỉ là tham gia Còn bản chất của từ engage này chính là từ, từ cầu hôn đấy ạ Đấy chưa? Đính hôn ai đấy? Đính hôn hay mà cầu hôn? Đính hôn, ok, tiếp tục um, Tôi thích tham gia vào hoạt động cá nhân của tôi Chẳng hạn như chơi gôn và câu cá Đấy chưa? Xong chưa mọi người ơi? Nào, tiếp tục nha, ở dưới chúng ta sẽ có một câu nữa I am an easygoing person that works well with everyone I enjoy being around different types of people And I like to always challenge myself to improve everything I do Vậy câu này chúng ta sẽ có một số từ đây là từ easygoing Mà nghĩa là một người rất là dễ tính Dễ tính, <cười> một, dễ dãi. một người rất là dễ tính That works well with everyone Cũng từ work well with Work well with Mà nghĩa là có mối quan hệ rất là tốt Hoặc là có thể hòa đồng và làm việc Đấy chưa? I enjoy being around Enjoy being around Mà nghĩa là tôi thích Being around Mà nghĩa là gì ạ? Being around with different types of people Mà nghĩa là chúng ta thích hòa đồng, thích chơi với đấy ạ Đấy chưa? Thích chơi với different types of people Là những người khác nhau And I like to always challenge myself Từ này quen quen nhờ, vừa học xong đúng không ạ? Challenges và từ này là động từ challenge Challenge myself là muốn thách thức bản thân Improve at everything I do Improve at everything I do Được chưa ạ? Ok chưa ạ? Nào vậy bây giờ cùng đọc tiếp với cô nhá Tôi là một người rất dễ hợp tác Và làm việc rất tốt với tất cả mọi người Thích giao thiệp với nhiều loại người khác nhau Đúng không ạ? Và tôi luôn thử thách bản thân để cải thiện mọi việc Ok chưa ạ? Tôi làm Rồi ạ, vậy bây giờ chúng ta cùng đọc lại nhá I am an easygoing person that works well with everyone. I enjoy being around with different types of people. Đang ra chỗ này có một từ with nữa nha. With different types of people. And I'd like to always challenge myself to improve at everything I do. Now, vậy chỗ này các bạn để ý cho cô này. Không đọc từ này là easygoing mà hay đọc là easygoing. Không đọc person mà đọc là person vì nâng lưỡi lên với Anh Mỹ American English. Tiếp tục ở đây không dùng là work well mà dùng là works well. Works well. Tiếp tục everyone I enjoy being around with different types of people Cũng từ being around with Mà nghĩa là giao thiệp với Mình quan hệ với ai đấy Mình sử dụng là being around Đấy chưa Tiếp tục ạ Mình có từ đó từ mm, With different types of people And I like to always challenge myself To improve at everything I do Ở đây có động từ improve nhớ chọn thứ hai nhé các bạn nhé Từ different chọn thứ nhất nhé các bạn ơi Type không đọc là type Mà đọc là types People Myself Đấy, một số từ mà các bạn cố gắng để ý Bởi vì nó sẽ liên quan đến intonation Everything đọc là everything Bạn nào mà là học sinh cô Hằng thì bạn biết ngay đúng không? Là những cái phần này cô bắt các bạn luyện lên trầy mồm luôn Nên là phải luyện rất là nhiều Để các bạn mới lên được nhé các bạn nhé Đấy là lý do tại sao mà khi các bạn học xong lớp của cô Hằng Các bạn phát rất là tốt đấy ạ Nào, lại nhé I am an easygoing person that works well with everyone I enjoy being around with different types of people and I like to always challenge myself to improve at everything I do. Rồi, xong. Rồi ạ, à, đây là bốn ví dụ điển hình của cô ạ. Phần này nếu mà ai chưa kịp xem các bạn có thể share về nhà để xem tiếp nhá. 
Rồi, phần này thì cô sẽ comment lên trên này để cho các bạn xem là chính xác câu của mình như thế nào Từ bấy giờ mình học cái gì ạ? Khá là nhiều đấy ạ Đây, cô sẽ comment lại ở trên này uh, Being around có thể dùng society được không em? Society nghĩa là gì em ơi? Ví dụ như là Sên Dương, nếu em hỏi câu đấy yêu em là being around có thể tương đương với từ gì đúng không? Being around tương đương với từ be sociable Be sociable em nhé Sên Dương ơi, being around tương đương với từ be sociable Cô comment ra đây, be sociable được chưa? Being around with people Được rồi nhá Vậy uh, phần này thì cô sẽ, sẽ kết thúc phần livestream ở đây Đây là phần cô đã hướng dẫn các bạn có thể trả lời một số câu hỏi liên quan đến phần phỏng vấn sinh việc Đặc biệt là phần mình nói về sở thích cá nhân này, Một số câu gọi là làm màu Để chúng ta tạo được ấn tượng tốt đúng không ạ Ok, so I hope that this topic is very helpful and supportive for you Because it is very important in your life and your work Ok, so that's all I would like to meet you guys in the next video Bye bye Chào các bạn nha. Bye bye. Good night.